তো বন্ধুরা আমরা আজকে একটা মজার বিষয় দেখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দুটো জাস্ট ফ্রেশ দুটো কাঁচের গ্লাস একবার ভিতরে কিছু নেই এই একটা বিষয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো ডিম আমরা একটা বিষয় আজকে পরীক্ষা করব এবং একটা বিষয় জানার চেষ্টা করি এবং এটা হচ্ছে জাস্ট ডিস্টিল ওয়াটার তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব এই ডিস্টিল ওয়াটার আমি একটু ঢেলে দেই তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট দুটো ফ্রেশ ডিম আমরা এই ডিম দুটোকে যদি এবার ছেড়ে দিই হয়তো আবার দেখতে পাচ্ছেন আমরা ছেড়ে দিলাম তো কি হলো বিষয়টা দেখা যাচ্ছে কি না তো এবার আমরা এই যে কাজটা এই কাজটা ঠিক এইভাবে করি এই ডিমটা আমি এখানে দেই আর এই ডিমটা এখানে দেই তাহলে কি হয় না দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঠিকই তলিয়ে গেল হয়তো দেখা যাচ্ছে কি না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা একটা বিষয় জানবো অর্থাৎ যে বিষয়টি দেখলাম অর্থাৎ এখানে প্রথম গ্লাস আমি একটি গ্লাস দেখেছি যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম গ্লাসের ডিম যেটা এটা কিন্তু টোটালি তলিয়ে গিয়েছে এই ডিমটি কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে পানির ভিতরে আছে তলিয়ে গিয়েছে কেন এই ডিমটি তলিয়ে গেল সে বিষয়টি আমরা প্রথমে একটু জানবো যে কেন তলিয়ে গেল এবং পরবর্তী জানবো আমরা এই আর একটা গ্লাসে যে ডিমটি কেন ভেসে উঠলো বা ভেসে রইলো সে বিষয়টি আমরা জানবো তো আমরা একটু কথা বলি আমাদের এই বিষয়টা জানানোর জন্য আর কে মেডিসের সাথে আপনার কথা বলি তো হ্যালো আর কে মেডিস আপনি কি একটু জানাতে পারেন বিষয়টি যে কেন আমাদের প্রথম গ্লাসের এই ডিমটি তলিয়ে গেল বা এই ডিমটি কেন পানিতে তলিয়ে গেল এটা তো সহজ কথা একটি বস্তু তখনই ভাসবে যখন এটা তার ওজনের সমপরিমাণ অথবা তার থেকে বেশি তরল অপসারণ করতে পারবে কোন বস্তু পানিতে ডুববে অথবা ভাসবে এটা নির্ভর করবে যে বস্তুর যে আয়তন এই বস্তুর সম আয়তন অর্থাৎ পানিতে ডুবালে যে পরিমাণ আয়তন বস্তু আয়তন সেই পরিমাণ পানি কিন্তু অপসারিত করছে এবং এই অপসারিত পানির যে ওজন সেই অপসারিত পানির ওজন যদি বস্তুর ওজনের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ পানির ওজনটা যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু বস্তুটা ভেসে উঠবে আর যদি পানির ওজন কম হয় তাহলে বস্তুটি ডুবে যাবে অর্থাৎ আমরা যদি একটু বিষয়টি আলোচনা করি এইভাবে যে কেন ডুবে যায় যেমন আমরা যদি মনে করি যে এটা একটা পানি এটা পানি তো এর ভিতর জাস্ট এই যে আমাদের ডিম এই ডিমটি আমাদের পানির ভিতর কিন্তু আমরা যদি ছেড়ে দেই তাহলে কিন্তু ডুবে যাবে বা ভাসবে এটা কেন নির্ভর করবে অর্থাৎ এই পরিমাণ যে আয়তন জায়গা এটা যদি পানির ভিতর আমরা ডুবে দিই তাহলে ঠিক এই ডিমের সমান পরিমাণ জায়গা কিন্তু পানির ভিতরে সে দখল করবে এবং এই অংশটুকুর যে ওজনটা পানির যে ওজনটা এতটুকু পানির যে ওজনটা অর্থাৎ এটা যদি পানি হয় আমরা যদি এটাকে রিপ্লেস করে এখানে নিয়ে যাই অর্থাৎ এটার যে এটা যদি পানি হয় তাহলে এই পরিমাণ পানির ওজন যদি আমরা ডাব্লু ওয়ান ধরি এবং এই ডিমের ওজনটা যদি ডাব্লু টু ধরি তাহলে আমাকে খেয়াল বুঝতে হবে যে পানির ওজনটা যদি বেশি হয় তাহলে বস্তুটি ভেসে উঠবে আর পানির ওজন যদি কম হয় তাহলে বস্তুটি কিন্তু ডুবে যাবে অর্থাৎ যা আরও যার ওজন বেশি যদি বস্তুর ওজন বেশি হয় পানির চেয়ে তাহলে বস্তুটি ডুবে যাবে যাবে আর যদি বস্তু যদি কম হয় তাহলে আমাদের ভেসে উঠবে এই লোক এই হচ্ছে মূল বিষয়টি এখন পানির ওজন কম বা বেশি হয় এটা নির্ভর করবে তাহার ঘনত্বের উপর অর্থাৎ কোনো বস্তুর ডুববে না ভাসবে এবং ওজনটা এই ওজনটা নির্ভর করে কিন্তু তাহার বস্তুর ঘর অর্থাৎ তরলের ঘনত্বের উপর এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে যে দ্বিতীয় যে আমাদের একটা গ্লাস দেখলাম সেটা কেন অর্থাৎ এটা কেন ভেসে গেল ডিমটি সে বিষয়টি মূলত অর্থাৎ এই যে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে কাছে কিন্তু এখনও আছে এই দেখতে পাচ্ছেন এটা এই ডিমটা কিন্তু এখনও মোটামুটি বলা যায় ভেসে আসে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিমটা কিন্তু আমাদের এখনও এখনও ভেসে আসে ডিমটি কিন্তু কথা হচ্ছে কেন এটা পানির ভিতর দোয়াতে কেন ডিমটি কিন্তু এখনও ভেসে রইল সেই বিষয়টি আমরা একটু দেখব যে কেন ভেসে গেল তো আপনাদের বলি এই পরীক্ষাটি আপনারা বাড়িতে আপনারা নিজেরাও করতে পারবেন বা শিক্ষার্থীবৃন্দ যারা আছে মূলত এটি একটি সহজ একটা বিষয় সে ক্লাস সেভেন এবং ক্লাস এইটের বস্তুর আয়তন এবং ওজনের যে সম্পর্ক ঘনত্ব এই ব্যাপারটা মূলত এখানে আছে তো বিষয়টা হচ্ছে এমন যে আমি যে গ্লাসটিতে 
ডিমটিকে ভাসিয়েছি হয়তো লক্ষ্য করবেন এই আমি যদি একটা গ্লাসের ভিতর পানি নেই তাহলে স্বাভাবিক একটি ভালো ডিম থাকলে সেটা কিন্তু তলিয়ে যাওয়ার কথা অর্থাৎ একটা ডিম দিলে সেটা তলিয়ে যাবে কিন্তু এই পানির ভিতরে যদি একটু লবণ দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ এই আপনারা একটু অজান্তেই আপনাদের হয়তো এই বিষয়টি দেখানো হয়নি কৌতূহলবশত এর ভিতরে কিন্তু আমি একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি এই লবণটি দিয়ে দেওয়ার কারণে কিন্তু এই পানির যে ঘনত্ব সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে লবণের দর কারণে যেহেতু ঘনত্ব বেড়ে গেছে সুতরাং এই সম আয়তন অর্থাৎ ডিমের আয়তনের পরিমাণ সমান যে পানির ওজন আগে যে পানির ওজন ছিল তার চেয়ে কিন্তু ওজনটা বেড়ে গেল এখন যেহেতু পানির ওজনটা বেড়ে গেল লবণ দেওয়ার সাথে সাথে ঘনত্ব বেড়ে গেল এবং ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার জন্য পানির ওজনটা বেড়ে গেছে যেহেতু পানির ওজনটা বেড়ে গেছে ডিমের চেয়ে সুতরাং এর ভিতর ডিম দেওয়ার সাথে সাথে ডিমটা কিন্তু অর্থাৎ ভেসে গেল অর্থাৎ সেটা আর কিন্তু তলালো না না তুলে সেটা ভেসে গেছে তার মানে আপনারা বন্ধুরা এটা করতে পারেন যে আপনার যদি একটি গ্লাসে একটু একটা ফ্রেশ পানি নেন একটা ডিম দিলে কিন্তু সহজেই সেটা তুলে যাবে কিন্তু তার ভিতর যদি একটু লবণ দিয়ে দেন লবণ দিয়ে দেন যদি মনে করেন লবণ পানির পরিমাণ বেশি হয় একটু বেশি পরিমাণ লবণ দেবেন একটু লবণ দিয়ে একটা ডিম ছেড়ে দেন যেহেতু লবণটি পানির ভিতর দ্রবীভূত হয়ে যাবে গুলিয়ে যাবে সুতরাং এটা কিন্তু বোঝা যায় না কিন্তু তখন লবণ দেওয়ার পর ডিমটা দিলে কিন্তু ডিমটা অলরেডি ভেসে যাবে এটি হচ্ছে মূল বিষয় কারণটা হিসেবে বলা হয় এই যে আমার পানির ঘনত্বটা বৃদ্ধি পেল বেড়ে গেল তাহলে ঘনত্বটা কী ঘনত্বটা হচ্ছে আমার তাহলে ঘনত্ব রান্না বলতে কী বোঝাচ্ছে তাহলে কোনো বস্তুর ঘনত্ব হচ্ছে এই যে তাহার ভিতর যে কণাগুলো আছে তাহার কতটুক কাছাকাছি আছে কি পরিমাণ কণা আছে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতর কি পরিমাণ কণা আছে যদি আমরা ভাবি যে এই একটা বস্তু এবং এর ভিতর যে কণা গুলো আছে অণু বা পরমাণুগুলো আছে বা অণুগুলো আছে এই অণুগুলো সংখ্যা যত বেশি হবে তার ঘনত্ব তত বেশি হয়ে গেল কিন্তু এবং অণুগুলো যত ফাঁকা ফাঁকা থাকবে তত কিন্তু ঘনত্ব কমে গেল তার মানে অণুগুলো যত কাছাকাছি থাকবে তার ওজনটাও আমার তত বেড়ে যাচ্ছে আর অণুগুলো যত দূরে চলে যাচ্ছে ওজনটাও কিন্তু তত কমে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে মূল বিষয়টা তাহলে আমরা বিষয়টি অবশ্যই বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখব এবং একটু মজার বিষয় যে আসলে এটা হয় কিনা এবং কেন হয় সে বিষয়টি আমরা জানলাম যে মূলত এটা পানির ঘনত্বের কারণেই পানির ঘনত্ব যদি কম হয় তাহলে ডিমটি মূলত ডুবে যাবে আর লবণ দিলে যেহেতু পানির ঘনত্বটা বৃদ্ধি পায় সুতরাং ডিমটি কিন্তু ভেসে উঠবে এটাই হচ্ছে মূল কারণ